どうも金ごとの間です、えー、これまでですね「俺的マリス名曲ベスト5」ということでやってきたんですけども今回ボリューム5第1位の発表です金ごとの間はいマリス・ミゼルというバンドまあおそらく当時の世代の方とかガクトさんのファンなんかはですね知ってる方はいると思うんですね日本の音楽シーンの中で XJAPAN はじめそのビジュアル系という流れのある意味終着点だったのではないかなと私個人的に思うんですね現在でも V 系ビジュアル系というジャンルは存在していますがだいたい2000年代からは大きく言うとホスト化していったと思うんですねホストと V 系見分けつかないんじゃないかなっていうね大げさに言えばねそういう意味で言うとマリス・ミゼルは10年くらいかけて成熟していった V 系というジャンルの原理にのっとったその世代の頂点だったんではないかなと思うんですね、まあ、あくまでも個人的な考えですけどもそんなマリス大好き人間私が1位に選んだ曲をねそろそろ発表したいと思います第1位はなかけらですこの曲自体知ってる人ってまずまあいないと言い切っちゃいましょうまあ知ってたよっていう人ね知ってたよっていう人友達になってください<笑>もうカラオケ行きましょうマリシ好きの人とカラオケ行くのがまあ夢なんですよねマジでね20年ぐらいマリシファンをねまあ結構公言してますけど会ったことないんですよマリスファンに<笑>あの無理やり聞かせてね好きになってくれた友達とかいたんですけどもしねそういうもともとファンの方がい,たいるならばマジで友達になりたいですカラオケ行きたいんですマジでこの「追憶のかけら」はですねインディーズアルバム「ボヤージに収録されている曲なんですだからシングルとかではないんですねでこのランキングで4位に選んだトランシルバニアの次にかかる曲でしてこの流れもまあ個人的にすごく最高だなと思うんですけどこの曲一言で言うとバンドマリス最高って感じどういうことかっていうとマリス・ミゼルの特徴っていろいろ斬新なものがねある中で楽器弾かないっていうねそういうい特徴あるわけですけれどもこの曲はねそれぞれミュージシャンとしてこの感じることができる一曲だと1位はバンドとしてのマリスの凄さが詰まった「追憶のかけら」を選んだっていうわけなんですよピアノの美しくも切ない旋律から始まり一気に前奏おそらく耳にダイレクトに入ってくるのはツインギターの音だと思いますいかにもマリスらしいギターのフレーズがね目立ってるんですけどしかしそれだけではなくてベースの音もしっかりと存在感を持ってますし何よりねドラムの凄さ何このテクニックっていうねまあ表現力ですねドラムの表現力もうドラムもね「子」だけでマリスなんですよねまあいや神のねドラムがマリス・ミゼルなんじゃないかっていうねまあ、大げさですけどそういう感覚にも陥るぐらい再確認しますよね凄さがとにかくツインギタードラムベースボーカルそれぞれ5人の天才がね一つの曲を織りなすこの奇跡をね味わえる曲ということでまあテーマはね「ヴァンパイア」「ヴァンパイア」になった主人公の過去や苦悩を表現した曲っていう感じなんですけどヨーロピアンホラー的なニュアンスも感じますねなんやかんや言ってインディーズアルバム収録のこの曲が一番すごいかもってねまあそういう結論に至りましたバンドとしてのねマリシ・ミゼルの凄さこれを一曲で味わえるんじゃないかなとおすすめは何回か聴いてまあ5回聴いて5人のメンバ
の一パートずつをね耳で聞いた時にこう分けて聞いてみてほしいんですよねそれでマリシミゼルのバンドとしてのスキルの高さもねマリシミゼルのスキルって一見こう見落としがちなんですけどこういう世界観がすごく目立つんでねだけどちゃんとバンドとしてすごい高い能力を持っているっていうところをね味わってもらいたくてねで1位は「水力のかけら」を選んだっていう流れになりましたまあ賛否両論あるとは思うんですけどあいかがだったでしょうか「俺的マリス名曲ベスト5」今回で完結ですがなんかやってみて改めてねしっかり聴き直してみたりしてまあ楽しかったなとまあそれはもともと好きなバンドですからね改めてまあ思いますけど、まあ、さらにね「マリスの深み」まだ見る深みがね存在するなって改めて気がつきましたまた機会があればマリスの魅力を紹介できたらと思いますありがとうございました高評価チャンネル登録お願いします高評価チャンネル登録お願いします